ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நாலம் பொழுதும் நம்ம இன்றைக்கி வாழைப்பூ வச்சு எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக நல்லா சூப்பரான ஒரு வடை செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் லீவில் வந்து குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் கடலைப்பருப்பை நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு அது தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வடைக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்கக்கூடாது பிடிக்கிறதுக்கு வராது வடை பிடிக்கிறதுக்கு அதனால் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வடைக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் நான் சின்ன ஸ்பூனால் மூணு ஸ்பூனாக போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகா வர மிளகான்னு சொல்லுவாங்க அது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க காரம் வந்துட்டு நம்ம இதுவும் பச்சை மிளகாவை மட்டும்தான் சேர்ப்போம் அதனால் ஈக்குவல் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சா போதும் மையை அரைக்க வேண்டாம் இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்ச இந்த கடலைப்பருப்பை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து இதையும் சேர்த்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சிக்கிடலாம் முழுசாக இருக்கக்கூடாது பாதியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நல்லா அரைச்சிக்கிடலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு உங்களுக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இருக்கும் இப்போ இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பை இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது வாழைப்பூ வடைக்கு தேவையானதெல்லாம் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் அதை வந்துட்டு நல்லா நீள வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடிஸாக கட் பண்ண வேண்டாம் நீள நீளமாக இருக்கிற மாதிரி பருப்பு உடைக்க இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா இதுவும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் தான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு பட்டை மிளகா போட்டிருக்கனால அதாவது வர மிளகா போட்டிருக்கனால பச்சை மிளகா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அதையும் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் எல்லாமே பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வடையை சாப்பிடும்போது முழுசு முழுசாக இருந்தால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி பொடிஸாக கட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அது வடையோடு சேர்ந்து சாப்பிட்ருவாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மிக்சரில் வந்துட்டு நமக்கு தண்ணி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கணும் அப்போ தான் வடை பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு துண்டு இஞ்சி இது கூட சேர்த்துக்கிடலாம் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு பெருங்காய பொடி சேர்க்க போகிறதுனால நான் பூண்டு சேர்க்கலை இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி நம்ம வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு சேர்க்குறனால கேஸ் டபுள் உருவாகும் அதனால் வந்துட்டு பூண்டாது இல்லைன்னா பெருங்காய பொடியாவது சேர்த்துக்கிடலாம் வடை வந்து நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்குறதுக்காக நான் பச்சரிசி மாவோ ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் தண்ணி ஆகிடுச்சு கடலைப்பருப்பு அரைக்கும் போது தண்ணி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அதிகமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிடலாம் அது வந்துட்டு வடைக்கு இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் இப்போ வாழைப்பூ நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கிடலாம் சில பேர் வந்துட்டு வாழைப்பூ கட் பண்ணி மோரில் போடுவாங்க உங்களுக்கு இஷ்டம் நீங்கள் மோரில் போடுறனா போட்டுக்கோங்க இல்லை மஞ்சள் தண்ணியில் போடுறனா போட்டுக்கோங்க நான் நல்லா கட் பண்ணி இதை இப்போ அவிக்க வைக்க போகிறேன் இது வந்துட்டு ஸ்டீம் பண்ண தான் போகிறேன் அதாவது நீர் அவியில் அவிக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் வச்சு தட்டு எடுத்துருக்கேன் இந்த தட்டில் கொஞ்சம் கீழே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு இதை ஃபுல்லாக போட்டு அவிச்சிட்டு போகிறேன் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ரொம்ப வேக வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வச்சு அவிச்சுக்கிடலாம் நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அது மேலே இந்த இதை ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வாழைப்பூ வெந்துடுச்சு இப்போ இது ஆறின பிறகு நம்ம அந்த கடலைப்பருப்பு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டிருக்க மிக்சரில் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இந்த வாழைப்பூலையும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் அது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு வாழைப்பூ வடை வந்துட்டு நமக்கு கைக்கு பிடிக்க வராது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போயே டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு இருந்தால் உப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிறதும்
அந்த பிடிக்கிற சவுண்ட் நல்லா கேட்கும் இந்த மாதிரி பிடிக்க வரணும் பிடிக்க வந்தால் தான் நம்ம வந்துட்டு வடை பண்ண முடியும் உதிரியாக இருந்தால் வடை பண்ண முடியாது இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வடை சைஸ்க்கு தட்டி வச்சாச்சு இதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க வடையை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது டயட்டில் இருக்கும் அப்படின்றவங்க நல்லா தவால லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இது ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் அப்படி ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா அப்படி மூடி வைக்கும் போது அதில் நல்லா நீராவி வடிஞ்சு அது நல்லா வெந்துணும் ஸோ உங்களுக்கு கடைசியாக எடுக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக கூட இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வடையை போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷத்தில் பரட்டி போட்டுருங்க உள்ளே நல்லா வெந்துடும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் பரட்டியும் போட்டுட்டேன் ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பரான ஒரு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ சம்மர் டைம்னால் கண்டிப்பாக ஹாலிடேஸ் இருக்கும் அதனால் வேலை வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்காமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க சாட் ஐட்டம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பசங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது சாஸ் கூட டொமேட்டோ சாஸ் கூட வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கிறிஸ்பியான சூப்பரான வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ நல்லா வெந்து சூப்பராக இருக்குன்னு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது உங்களின் நாளும் பொழுதும் வினோஷா